Olá, boa tarde. Está no ar o programa Direito em Foco, uma parceria da OAB Espírito Santo com a Record News Espírito Santo Rede Sim. Você já sabe que aqui a gente debate temas do mundo jurídico, assuntos que fazem parte do dia a dia de todos nós, né? Você tem alguma dúvida sobre algum tema do direito? Envia para a gente. só acessar o portal sinoticias.com.br. Tem também as nossas redes sociais que aparecem durante todo o programa. Se você quiser, é só mandar um direct para a gente por meio delas também, tá? E hoje nós vamos conversar com o presidente da Comissão da Saúde da OAB Espírito Santo, doutor Marcos Luiz Tourinho. Vamos saber sobre as ações realizadas em prol da advocacia e da sociedade também, dentro desse tema tão presente na vida de todos nós, né? Não sai daí, porque o programa Direito em Foco já está no ar. Lembrando que estamos respeitando os protocolos de segurança por conta do coronavírus, né, doutor? A gente estava usando máscara até agora. Perfeitamente. Só tiramos para gravar a entrevista, ainda aqui nessa distância, recomendado pelos especialistas. Um metro e pouco, né? Mais que é o recomendado, isso. né? Com certeza. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo ao programa Direito em Foco. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a lembrança e o convite. E gostaria de destacar aqui para os nossos telespectadores que o doutor Marcos é irmão do nosso saudoso diretor de jornalismo aqui na Record News Espírito Santo, Carlos Tourinho. Muita é, saudade, né? Muita saudade. A família toda tem muita saudade até hoje e vai ter para sempre, né? A nossa tranquilidade é que ele foi um excelente profissional, pai, não sei que vale a pena. Deixou um nome bom. Muito bom, graças a né? Deus. Vamos falar então agora da OAB, da Comissão ah, da Saúde? Perfeitamente. Quantos advogados inscritos? Como é que funciona a comissão? Nós somos atualmente em 30. E eu, olha, se não é empate técnico, deve ser 16 mulheres e 14 homens ou Opa, 15 a 15. É, então negócio tá também. Bom, né? Aliás, nós estamos <risos> empatados praticamente, diferença de 100, 100 e poucos advogados aqui no Estado. Advogados que estão atuando, Uhum. Metade, metade praticamente igual homem e metade mulher, só que o número de mulheres vai aumentar. E é importante, né? Com certeza. E lá na comissão, é, para quem não é do direito, que está em casa nos acompanhando, por que ter uma comissão voltada para a saúde na OAB? Olha só, Marcele, é, existe o direito à saúde, é um direito social que está estampado na Constituição Federal. E o, o direito à saúde é, é extrema, intrinsecamente ligado ao direito à vida. Né? E como a OAB é uma organização é, que institucionalmente ela se, ela tem o dever de, de defender a sociedade e principalmente exigir, exigir principalmente das autoridades o cumprimento da Constituição, então não dá para ficar um tema tão forte como saúde, como educação e outras comissões, não dá para ficar sem essa... Esse, esse tema a ser explorado. Uhum. E na pandemia, então, imagina que a comissão é, a pandemia, muito a, trabalho. A pandemia, ela fez aparecer problemas que a gente não imaginava antes. Foi uma lição, está sendo uma lição para o mundo todo. Não só para o Estado, para o Brasil, mas para o mundo todo. Ninguém imaginava como poder fazer para atender pessoas hospitais aí com 110% de capacidade. Mas como 110%? A corredor. Não tem condição de ser... Foi, foi um aprendizado. Para nós, advogados, também foi um aprendizado enorme. A comissão ficou atenta a essas questões que o senhor citou, por exemplo? Ficou, com certeza. Ficou, nós nós é, tivemos que estudar muito, muito. É uma lição que a gente pode tirar da, dessa pandemia para a advocacia, quem mexe é, literalmente na área da saúde, do direito médico, foi que nós tivemos que nos atualizar e continuamos, porque foram inúmeras leis, resoluções de órgãos como Anvisa, ANS, Ministério da Saúde, portarias, decretos, e a gente tem que estar sempre, o advogado tem que estar sempre atualizado, mas a questão do advogado especializado na área da saúde foi um... Foi um momento de muito estudo. Está sendo um momento de muito estudo e dedicação. Ainda. E como é que a comissão levou isso para o advogado? Por meio virtual? Parou... Seminários, né? palestras? É, na verdade, a gente, a gente tem um, um, uma programação. Eu falo pela minha comissão, né? uhum. pela comissão que eu sou presidente, não minha comissão. É, nós temos, é, desde a época, antes da pandemia, a gente fazia eventos é, online, é, digitais e fazia eventos presenciais também. Uhum. Depois da pandemia, foi só é, é, digitais. E agora nós estamos pensando em voltar 
a ter presencial. Inclusive, nossas reuniões ordinárias mensais da comissão foram feitas... Tem gente na comissão que nunca se, nunca se viu ao vivo e a cores, né? Não só por meio virtual. É, exatamente. Fizemos muitas, é, muitos eventos... É, é, com relação para facilitar, para tentar ajudar e motiv, é, justificar a nossa existência para a sociedade e para e a própria OAB. As comissões, elas são um ponto de apoio importantíssimo para o Conselho Diretor. Né? A gente aponta situações, investigamos, pedimos providências, mas sempre assessorando o Conselho Diretor, representado pelo nosso presidente José Carlos Risco Filho. O senhor citou aí sociedade, eu queria saber então como é que a comissão trabalha em prol diretamente da sociedade, né? Nós já falamos em prol da advocacia, agora em prol da sociedade. Eu incluo um pouco do que eu falei com relação em prol, do, em prol da advocacia. Nós, todos os nossos eventos são abertos ao público, né? A gente, a gente geralmente transmite pelo YouTube da OAB TV. Uhum. Quando não transmite pelo YouTube da OAB TV, é, divulgamos através das, das mídias sociais da ordem e cada advogado também faz a sua divulgação é, que é, ou seja, é, é possivelmente, é desejável que as pessoas participem e participam sim. Além disso, a gente tem uma, uma atividade assim, relativamente presente com relação a acompanhar, não é fiscalizar, acompanhar é, os movimentos, as os atos, né, as políticas de, 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 de uhum. saúde municipal, saúde estadual e sempre que pode a gente oriente, é, sugere a Secretaria da Saúde, por exemplo, uhum. Entre todo, a nossa comissão, todas as prestações de conta da CESA, que são realizadas por questão de lei, que são feitas na Assembleia Legislativa. A gente sempre participa, dando sugestões, algumas são acatadas, outras... Né? É muito, muito importante, a gente, atua, a gente atua no sentido de fiscalizar, mas não fiscalizar em si uhum. a secretaria, mas protegendo os interesses da sociedade, como eu falei no início do nosso bate-papo. E se um cidadão quiser sugerir alguma demanda, tem como? Pode, não tem problema. Nós temos, nós temos nosso canal, nós temos nossa ouvidoria na OAB. As pessoas podem, podem é, dirigir para lá, como também nós temos nossos telefones no site da Ordem. Uhum. E as pessoas podem sugerir, sim. Podem perfeitamente sugerir. Doutor Marcos, a gente vai fazer um breve intervalo, na volta a gente retoma esse tema que é muito importante para todo mundo, né? Pois não. Vamos não é um lá. Um minuto só, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Direito em Foco. O nosso entrevistado de hoje é o doutor Marcos Tourinho, presidente da Comissão da Saúde da OAB Espírito Santo. No bloco anterior, a gente falou sobre algumas ações da comissão voltadas para a advocacia, para a comunidade. E a gente vai continuar aqui o bate-papo, né, doutor Marcos? Com certeza. É, vamos falar um pouquinho sobre a judicialização da saúde, para quem está em casa, né, da área do direito. O que, que é esse nome meio complicado aí? Marcele, é, esse é um, é, um, é um nome meio complicado e um problema <risos> muito complicado no judiciário brasileiro. Vou fazer uma, um, voltar um pouco no tempo. A Constituição de 88 ao ponto que ela criou vários direitos, ela fez com que, para exercer esses direitos, como o Estado normalmente não, cumpre os, não os cumpre é, de própria vontade, então se recorre muito à justiça. Hoje nós temos um número imenso de processos abarrotando tanto a primeira instância como a segunda instância tribunais e tribunais superiores. A judicialização ela é um fenômeno e que a pessoa é, é um fenômeno que caracteriza justamente o volume muito grande de, de demanda no judiciário e as limitações que nós temos por parte do Estado e por conta da ANS quando se trata de judicialização na área da saúde suplementar. Uhum. Por exemplo, é, medicamento é uma questão muito importante. Existe uma relação, a relação nacional de medicamentos, também tem a municipal e a estadual. Ela, ela contempla a maioria dos medicamentos é, comumente usados e alguns até mais complexos, né? formulação técnica mais complexa. O que, que acontece? Quando a pessoa, o médico receita um determinado medicamento que não está nessa, nessa relação, a pessoa pensa, bem, vou entrar na justiça. E é o que faz, independentemente de ter um outro medicamento que possa ser utilizado no, local, no lugar daquele. Mas muitas vezes o médico chega, quero esse por conta disso, disso, disso. Uhum. Então, não estando na relação nacional de medicamento, na estadual e na municipal, 
o que ocorre é que geralmente as pessoas procuram é, um advogado ou defensor público para exercer seus direitos. Ocorre que algumas, a Anvisa, ela, todo medicamento para ser vendido no Brasil, comercializado, tem que ser aprovado pela Anvisa, uhum. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Anvisa, ela mesmo, é, ela tem uma limitação. E o STJ já nos mostrou numa decisão que aqueles, aqueles medicamentos que não estiverem na relação de medicamentos aprovados pela Anvisa, não há obrigatoriedade de ser fornecido. Porém, porém... Muitas decisões de outras turmas do STJ, como do próprio Supremo, uhum. acabam dependendo da gravidade da doença, da raridade dessa doença, muitas doenças raras que medicamentos de altíssimo custo. E, e tanto o plano de saúde, mais o governo, mais a, o, o ente estatal. Uhum. É preciso que eles atendam ao comando judicial, se o, a, a, o judiciário entender que aquele medicamento é devido. Obviamente que para fazer um pedido desse, você tem que é, formar o seu processo com um, um, um laudo muito bem substanciado, né? com, laudo, com laudo clínico, com exames já realizados, com, com estudos clínicos feitos por outras entidades que comprovem aquilo, que aquele medicamento ele é realmente a solução para aquele mal. E muitas vezes as pessoas ganham, outras não. Uhum. Né? Mas o fato é que a judicialização é hoje, para mim, na, da, da saúde principalmente, uhum. a judicialização da saúde é o maior problema que nós temos no judiciário. Por quê? Porque demora muito não, ser julgado? Não, é porque muita ação. Ou não, talvez, é muita ação. teria um outro método para resolver teria. isso? Nós teríamos, nós teríamos, geral, existe uma, é, hoje, de uns tempos para cá, existem métodos, resolu, métodos alternativos de resolução de conflitos. Uhum. Aí você bota arbitragem, que não é no nosso caso, uhum. você tem a mediação, você tem a conciliação, você tem, hoje, tem uma vertente, um novo campo, chamado de práticas colaborativas, que é muito interessante. As práticas colaborativas são conduzidas por advogados, mas não entram na justiça. Uhum. A mediação, a mediação você, você pode fazê-la. Um terceiro interessado, uhum. um mediador, né, um terceiro interposto, um mediador entre as partes, e no judiciário você tem sempre a conciliação que é feita por um elemento do judiciário. Para a pessoa que está precisando de um remédio ou do, de um procedimento também, é. né, o, seria nosso, melhor? É, o nosso Tribunal de Justiça tem o SEJUSC, uhum. né? que é um órgão que, mesmo que você ainda não tenha um processo, você precisa de um determinado tratamento. E o plano de saúde, por exemplo, não está disposto. Você se dirige lá, dá o nome do plano de saúde, relata o que está acontecendo e o judiciário convida as duas partes para tentarem resolver antes do processo entrar na justiça. Mas essa prática da conciliação, ela também pode ser feita depois que o processo já estiver em andamento. E agiliza é. a resolução, é isso? Pô, é, quem, quem, dera, quem dera que as resoluções, que essas disputas, que essas resoluções de forma alternativa criassem raiz no, no, na legislação brasileira, na legislação, no dia a dia do brasileiro. Porque aí, com certeza, nós teríamos menos traumas, porque um processo sempre envolve um monte. Você está brigando, você não fica tranquilo enquanto aquele seu processo não tem uma solução. Ainda mais e... em questão de saúde, né? Exatamente. Que envolve a vida. É, com né? certeza. É um direito fundamental, que é o direito à vida, e um direito social, que é o direito à saúde. Doutor Marcos, nosso tempo, infelizmente, acabou. O papo é bom, né? Quando ah, o papo muito é bom, bom Marcelo. Rápido. Fiquei muito satisfeito com o seu convite e obrigado por me chamar aqui. Eu que agradeço, viu, pela tá. presença. Muito obrigada. Tá, obrigado, boa tarde. O programa Direito em Foco fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Se você quiser rever a entrevista de hoje sobre os trabalhos da Comissão da Saúde da OAB Espírito Santo, é só acessar o site simnoticias.com.br. Tem o site da OAB Espírito Santo também. Anote aí, oabs.org.br. Eu espero você na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.